ஹலோ எப்படி ஒன் ஆம் ராஜ் வெல்கம் டு மை சேனல் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் ஜெனட்டிக் கோடை பற்றி பார்த்தோம் ஸோ ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸில் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் அதுக்கப்புறம் எம்ஆர்என்ஏ சிந்தசிஸ் ஆகும் அந்த எம்ஆர்என்ஏல இருந்து ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் ஆகிற ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் டிரான்ஸ்லேஷன் எப்படி நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் இந்த எம்ஆர்என்ஏல இருக்கக்கூடிய கோடை வந்து டீ கோட் பண்ணி புரோட்டீனா வந்து சிந்தசிஸ் பண்றதுக்கு பேர் தான் வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் சோ ரொம்ப சிம்பிளா சொன்னோம்னா டிரான்ஸ்லேஷன் இஸ் த சிந்தசிஸ் ஆஃப் பாலிபெப்டைட் சைன் பாலிபெப்டைட் சைன் நதிங் பட் புரோட்டீன் இதுதான் நம்ம வந்து பாலிபெப்டைட் சைன் அப்படினு சொல்றோம் அண்ட் இந்த process-க்கு பேர் தான் வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் நடக்கிறதுக்கு ஏகப்பட்ட என்சைம்ஸ் தேவை சோ நம்ம இப்ப என்சைம்ஸ பத்தினா ரொம்ப டீடைலா படிக்க போறதுக்கு அதாவது ஒரு பேசிக் மட்டும் நாம வந்து பார்க்க போறோம் தென் அதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு இன்னும் டீடைலா தேவை அப்படினா ஒரு நல்ல ஸ்டாண்டர்டான books-அ பார்த்து ரெஃபர் பண்ணுங்க ஒருத்தீனை <laughs> அமினோ ஆசிடை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணணும் அமினோ ஆசிட் தான் வந்து பில்டிங் பிளாக் ஆஃப் த ப்ரோட்டீன் ஸோ அதனால் அமினோ ஆசிட்டை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணணும் அமினோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து சைட்டோசோலில் நடக்குது அமினோ ஆசிட்டை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு ஏடிபி தேவை ஆற்றல் தேவை தென் அது மட்டும் இல்லாமல் அமினோ ஆசிட் சிந்தடைஸ் அப்படின்ற இந்த இன்சைமும் தேவை இந்த ரெண்டும் இருந்தால் தான் ஒரு அமினோ ஆசிட்டை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ண முடியும் சரி இது எப்படி ஆக்டிவேட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமினோ ஆசல் சிந்தடைஸ் என்சைம் ஸோ இந்த அமினோ ஆசிட் சிந்தடைல் என்சைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு ரீஜியன் இருக்குது மூணு சைட்ஸ் இருக்குது ஒன்று அமினோ ஆசிட் சைட்ஸ் இந்த அமினோ ஆசிட் சைட்ஸில் தான் வந்து அமினோ ஆசிட் வந்து அட்டாச் ஆகும் ஸோ மொத்தமாக இருபது அமினோ ஆசிட் இருக்குது ஸோ அந்த இருபது அமினோ ஆசிட்டும் வந்து அட்டாச் ஆகிற பார்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அமினோ ஆசிட் சைட்ஸ் தான் ஒரு ஒரு அமினோ ஆசிட்டாக தான் வந்து அட்டாச் ஆகும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது வந்து ஏடிபி சைட் இந்த இடத்துல தான் வந்து ஏடிபி வந்து அட்டாச் ஆகும் தென் அதுக்கப்புறம் வந்து டிஆர்என்ஏ சைட் டிஆர்என்ஏ வந்து இந்த இடத்துல வந்து அட்டாச் ஆகும் ஸோ இது இப்போ எப்படி நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறேன் இந்த அமினோ ஆசல் சிந்தடைஸ் என்சைமில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அமினோ ஆசிட் வந்து அட்டாச் ஆகுது இதான் வந்து அமினோ ஆசிட் தென் அதுக்கப்புறம் ஏடிபி வந்து அட்டாச் ஆகுது ஏடி ஏடிபி அப்படின்றது அடினோசின் ட்ரை பாஸ்பேட் அந்த ஏடிபியில் இருந்து ரெண்டு பாஸ்பேட் வந்து ரிலீஸ் ஆகிடுது ஓகேவா ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் அடினோசின் மோனோ பாஸ்பெட் ஒரே ஒரு பாஸ்பெட் தான் இருக்கு ஸோ அந்த ஸ்ட்ரக்சர் தான் இது தென் அதுக்கப்புறம் ஆர்என்ஏ டிஆர்என்ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய சைக்கிள் வந்து அட்டாச் ஆகுது அட்டாச் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த ஏஎம்பி அடினோசின் மோனோ பாஸ்பேட்டை யூஸ் பண்ணி இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த அமினோ ஆசிட் வந்து டிஆர்என்ஏ கூட வந்து அட்டாச் ஆகுது பைண்ட் ஆகுது ஸோ பைண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அது ஆக்டிவேட் ஆகிடும் ஸோ பைண்ட் ஆகாத வரைக்கும் அது தனியான ஒரு அமினோ ஆசிட் ஸோ அது வந்து டிஆர்என்ஏ கூட அட்டாச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அது ஆக்டிவேட் ஆகிடும் அப்படின்னு <laughs> ஓகேவா ஆக்டிவேட்டட் அமினோ ஆசிட் பேர் அமினோ ஆசல் டிஆர்என்ஏ அப்படின்னு பேர் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதான் வந்து ஒரு டிஆர்என்ஏ எப்போவுமே வந்து அமினோ ஆசிட் வந்து அட்டாச் ஆகுது அப்படின்னா அது த்ரீ பிரைமரியில் தான் வந்து அட்டாச் ஆகும் அமினோ ஆசிட் மட்டும் கிடையாது வேறு எந்த ஒரு ப்ராட் வந்து ஆட் ஆகுனாலும் அது ஹைட்ராக்சில் குரூப்பில் தான் ஆட் ஆகும் ஹைட்ராக்சில் குரூப் த்ரீ பிரைமரியில் தான் இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு அமினோ ஆசிட் வந்து ஆட் ஆகிருக்கு இதை தான் நம்ம வந்து அமினோ ஆசல் டிஆர்என்ஏ அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த அமினோ ஆசல் டிஆர்என்ஏ தான் ரைபோசோம் இருக்க இடத்துக்கு போகுது ரைபோசோம் அப்படின்னு என்ன பண்ணுது 
தேர்ட்டி எஸ் ரைபோசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பெருசாக இருக்கிறது வந்து செவன்டி எஸ் ரைபோசம் இந்த ரெண்டு ரைபோசமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னாக சேரும் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் நடக்கிறப்ப மட்டும்தான் இந்த ரெண்டு ரைபோசமும் தனித்தனியாக இல்லாமல் ரெண்டும் ஒன்னாக சேர்ந்து ஒரு ப்ரோட்டீனை வந்து சிந்தசிஸ் பண்ணும் அது வரைக்கும் இதெல்லாமே வந்து தனித்தனியாக தான் இருக்கும் இப்போ வந்து மெசஞ்சர் ஆர்என்ஏ வந்துருச்சு மெசஞ்சர் ஆர்என்ஏ வந்து இந்த முப்பது தேர்ட்டி எஸ் ரைபோசோம்ல வந்து இந்த மாதிரி ஆட் ஆகிடும் ஆட் ஆனதுக்கு அப்புறம் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் நடக்க போகுதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு தென் அதுக்கப்புறம் இந்த லார்ஜர் யூனிட் செவன்டி எஸ் ரைபோசோமும் வந்து இது கூட வந்து அட்டாச் ஆகிடும் தென் அட்டாச் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த செவன்டி எஸ் ரைபோசோம்ல வந்து மூணு பார்ட் இருக்கும் ஒன்று ஏ சைட் பி சைட் இ சைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே இருக்க இல்லையா ஃபஸ்ட் இருக்கிறது வந்து ஏ சைட் அப்படின்னு பேர் இந்த இடத்துல தான் வந்து அமினோ அசல் சைட் அப்படின்னு பேர் இந்த ஆக்டிவேட்டட் அமினோ ஆசிட் இருக்கு அமினோ அசல் டிஆர்என்ஏ அது எல்லாமே வந்து இந்த இடத்துல தான் வந்து ஆட் ஆகும் இந்த இடத்துல வந்து ஆட் ஆகி அதுக்கு தேவையான அந்த அமினோ ஆசிடை வந்து கொடுத்துட்டு போகும் அண்ட் பி சைட் அப்படின்றத வந்து என்னன்னா பாலிபெப்டைடல் சைட் இப்போ இந்த இந்த இடத்துல ஒரு அமினோ ஆசிட் ஆட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இப்போ இந்த மாதிரி நிறைய அமினோ ஆசிட் வந்து ஆட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதுக்கு இடையில வந்து பாலிபெப்டைட் சைனை வந்து கிரியேட் பண்றது இந்த பி சைட் தான் ஸோ இந்த இ சைட் அப்படின்றது எதுக்குனா எக்ஸிட் சைட் இந்த சைட் என்ன பண்ணுவோம்னா இப்போ டிஆர்என்ஏவில் இருக்கக்கூடிய அமினோ ஆசிட்டை பிரித்து டிஆர்என்ஏவை தனியாக அனுப்பிடும் அந்த அமினோ ஆசிட்டை வந்து தனியாக அனுப்பிடும் ஸோ அந்த அமினோ ஆசிட் எல்லாமே இப்போ தனியாக வந்து பப்டேட் பண்ணும் மூலமாக ஒரு சைன் மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் அதை தான் நம்ம வந்து ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ரைபோசோமல் யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது தேர்ட்டி இயர்ஸ் ரைபோசோம் என்ன பண்ணுன்னா ஆர்என்ஏ வந்து பயன் பண்ணும் அண்ட் செவன்டி இயர்ஸ் ஐபோசோம் வந்து இது தெரிஞ்சது அப்படின்னா இது எல்லாமே வந்து ஒன்று சேர்ந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸாக வந்து உருவாகும் அந்த லார்ஜர் யூனிட்ல வந்து மூணு சைட் இருக்கு அமினோசல் சைட் பாலிபெப்டைடல் சைட் எக்ஸிட்டல் சைட் ஓகேவா சரி இப்போ இது எக்ஸாக்டாக எப்படி நடக்குது அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இனிஷியேஷன் ஆஃப் பாலிபெப்டைட் சைன் ஸோ இது வந்து நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இது வந்து தேர்ட்டி இயர்ஸ் ரைபோசோம் இந்த ரைபோசோமில் வந்து எம்ஆர்என்ஏ இது வந்து ஒரு எம்ஆர்என்ஏ எம்ஆர்என்ஏ வந்து ஆட் ஆகுது ஆட் ஆனதுன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த இடத்துல வந்து தேர்ட்டி இந்த இடத்துல வந்து செவன்டீன் எஸ் ரைபோசோம் வந்து பெருசாக வந்து ஆட் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு ரைபோசோமும் சேர்ந்து தான் வந்து ஒரு ப்ரோட்டீனை வந்து சிந்தசிஸ் பண்ணும் ஸோ இந்த லார்ஜர் சப் யூனிட்ல வந்து மூணு சைட்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னால் இ சைட் பி சைட் ஏ சைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு விஷயத்த வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் முன்னாடி சொன்னேன் இல்லையா எப்போவுமே வந்து ஏயூஜி இதுதான் வந்து ஸ்டார்டிங் கோடான் அப்படின்னு சொன்னேன் இந்த ஸ்டார்டிங் கோடான் எப்போவுமே வந்து மித்தியோனைன் மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன் இந்த மித்தியோனைன் மட்டும்தான் வந்து பி சைட்ல வந்து பைண்ட் ஆகும் மற்ற அமினோ ஆசிட் எல்லாமே வந்து ஏ சைட்ல வந்து பைண்ட் ஆகும் ஸோ இந்த இடத்துல நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பி சைட்ல வந்து மித்தியோனைன் ஸ்டார்டிங் கோடான்ல இருக்கக்கூடிய மித்தியோனைன் மட்டும்தான் வந்து பைண்ட் ஆகும் மற்ற எல்லாமே வந்து ஏ சைட்ல வந்து பைண்ட் ஆகும் இப்போ வந்து பி சைட்ல வந்து மித்தியோனைன் வந்து பைண்ட் ஆயிடுச்சு தன் அதுக்கப்புறம் ஏ சைட்ல வந்து அது காம்ப்ளிமெண்ட்ரியா இருக்கக்கூடிய இந்த கோடுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு என்ஜாய் கொண்டு வந்து ஏ சைட்ல வந்து உட்காருது இப்ப இந்த பி சைட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த ஏ சைட்ல இருக்கக்கூடிய இந்த அமினோ ஆசிட்கும் இந்த அமினோ ஆசிட்கும் நடுவில் வந்து ஒரு பெப்டைட் பாயிண்ட் வந்து புதுசாட்டும் புதுசாட்டும் <laughs> இடையில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாப்லி பெப்டைட் பவுண்ட் வந்து உருவாகும் தென் அதுக்கப்புறம் இந்த இந்த டிஆர்என்ஏ வந்து இ சைட் போகும் அப்படியே ஃப்ரீ ஆகி போயிட்டே இருக்கும் இது வந்து ஒரு சைன் மாதிரி அப்படியே நீண்டு போயிட்டே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்படிதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாலி பெப்டைட் சைன் வந்து கிரியேட் ஆகி போயிட்டே இருக்கும் தென் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் ரைபோசோமல் டிரான்ஸ்லொகேஷன் இப்போ எம்ஆர்என்ஏ இருக்கு அப்படின்னா அதுல இருக்கக்கூடிய கோடு தான் வந்து பழிச்சுட்டு போயிட்டு இருக்கும் அந்த எம்ஆர்என்ஏ எதுவுமே நகராது இந்த ரைபோசோமல் காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நகர்ந்து ஒவ்வொரு கோடானையும் வந்து படிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கும் இப்போ இந்த மூணு கோடானா படிச்சிருச்சு தென் அதுக்கப்புறம் இந்த மூணு கோடானா பார்க்கும் இந்த மூணு கோடானுக்கு தகுந்த மாதிரி அமினோ ஆசிட்டை வந்து அட்டாச் ஆகும் அட்டாச் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த அமினோ
அங்கே போகும் இந்த குடங்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு அமினோ ஆசிட் வரும் தென் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பீஸ் சைக்கிள் இருக்கும் இதுக்கும் அதுக்கும் நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாலிபைப்டை செயினை உருவாக்கும் தென் இந்த ரைபோசோம் நகர்ந்து அப்படியே இந்த பா இந்த கோடாங்கு போகும் இந்த கோடாங்கு போகும் இந்த மாதிரி ரைபோசோம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நகர்ந்து ஒவ்வொரு கோடானா போகும் ஓகேவா ஸோ இதோடைய மூவ்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ப்ரைம் இன்ட்டு த்ரீ ப்ரைம் இந்த டைரக்ஷனை நோக்கி தான் வந்து போகும் ஸோ இது வந்து ஃபைவ் ப்ரைம் அண்ட் இது வந்து த்ரீ ப்ரைம் இந்த டைரக்ஷன் நோக்கி தான் வந்து ரைபோசோம் நகர்ந்து ஒவ்வொரு கோடானா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கும் அப்படி நகர்ந்து போகும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக ரொம்ப நீளமான ஒரு பாலிபேப்டேட் செயின் கிடைக்கும் ஸோ இதான் வந்து நம்ம ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தென் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா டெர்மினேஷன் ஃபைனலாக இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோட்டீன் வந்து கிடைச்சிருச்சு தென் ஃபைனலாக அதுக்கப்புறம் கடைசியாக இருக்கிறது வந்து டெர்மினேஷன் தான் இந்த டெர்மினேஷன் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஏ சைட்டில் ஒரு நான் சின்ஸ் கோடான் ஒரு ஸ்டாப் கோடான் வந்துருச்சு அப்படின்னா அதை வந்து கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் ஓகே ஸ்டாப் கோடான் வந்துருச்சு அவ்வளோதான் வந்து ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரைபோசோம் வந்து தனித்தனியாக பிரிஞ்சு போயிட்டோம் ஓகேவா ஸோ கரெக்டாக அந்த ஏ சைட் வந்ததுக்கப்புறம் சரி ஏ சைட் எப்படி வந்து ஸ்டாப் கோடான் கண்டுபிடிக்கும் <laughs> தனித்தனியாச்சிரும் 50s and 70s. இந்த இந்த ரைபோசோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியாக வந்து பிரிச்சு விட்டுரும் கிடையாது ஓகேவா இதான் டெர்மினேஷன் ப்ராசஸ்ல நடக்கிறது ஸோ டெர்மினேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஏ சைட்ல வந்து ஸ்டாப் கோடான் வந்துருச்சு அப்படின்னா அதை ரிலீஸ் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சு சொல்லும் தன் அதுக்கப்புறம் ரிலீஸ் ஃபேக்டர் த்ரீ வந்து இந்த தேர்ட்டி இயர்ஸ் அண்ட் செவன்டி இயர்ஸ் ரைபோசோம் தனித்தனியாக வந்து பிரிச்சு விட்டுரும் அண்ட் நமக்கு தேவையான ப்ரோட்டீன் வந்து இந்த இடத்துல சிந்தசிஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ இவ்வளோதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் அண்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருக்குன்னா மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்ச